Fiske har alltid varit en viktig näring i Vietnam och fiskeoppdrett är er en viktig inkomstkälla för många av de fattige. För att hjälpa Vietnam med att utveckla denna sektorn har Norge de sista 10 åren gett 30 miljoner kronor till RIA1 som är er Vietnams främste forskningsinstitut på fiskeoppdrett. Norge har stöttat forskning på selektiv avl av färskvattensfisken tilapia för att få större fisker som tåler kulle bedre. Forskningen på tilapia har varit så vellykket att de flesta småoppdrättare idag har valt att producera norviet tilapiafisken som har blivit utvecklat vid RIA1. Nien Ba Tin har norviet i uppträdsanlägget sitt. Vâng, cá này nó cũng có cái phần là là nó nhanh mà nuôi thì khi hiệu quả thì nó cũng nói chung là nó ổn định. Det är er inte bara uppträttarna som har märkt framgång. Stötten till utbildnings- och forskningsprojekt har gett klara, målbara resultat sedan det startat upp i 1999. After one selected generation, we can improve the growth rate of our eight more than eight to ten percent. So we start with the uh, strain we imported from uh, Philippines, and uh, you can see it's after the six or seven generations, we got it. Uh, the growth rate is uh, better, more than 40 percent compared to the original we imported from Philippines in 1999. I tillegg til å gjøre fisken større, forsker Ria igjen også på fiskesykdom, både blant ferskvanns og saltvannsfisk. This lab has the function to do the research on aquatic animal health, where they help the farmer solving the disease problem, but also guiding the farmer how to prevent the disease. Thế mình làm dẻo như kiểu vữa đấy, vữa chưa quẹt nhà mình quẹt con cá. Forskningsinstitutet har gett mer välstånd och bättre levevillkor för uppträttare flest. Projektet som Norge stöttar har faktiskt fört till en ökning i produktion på hela 40 procent för uppträttarna. Tổng thu của một năm thì có thể là gia đình đủ rồi, có thể có thể lời ra khoảng được 500. Và nói chung là nuôi thì nó cũng có cái phần nào là nó nó thay đổi được cái cuộc sống của gia đình. 